சாரி நீங்க முதல்ல இருந்தே இங்க இருக்கீங்க ஆனா நான் நினைச்சேன் உங்களை ரொம்ப கடைசி வரைக்கும் உட்கார வச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு கடைசியில கூப்பிடுறேன் மன்னிக்கணும் திரு அசோக் செல்வன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் அது பரவாயில்ல சார் எனக்கு நிறைய வாய்ப்பு கிடச்சிது மற்றவங்க பேசுறது கேட்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான படம் எனக்கு ஒரு ரீபர்த்துன்னு சொல்லலாம் அது வந்து ஓமை கடலை தான் ஸோ அதை வந்து வழிவகுத்து முதலீடு போட்டு எங்கள் ரெண்டு பேர்த்தையும் கைட் பண்ணது வந்து டெலிபாபு சார் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பர்சன் என் லைஃப்பில் சக்தி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய இழப்பு இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஏன்னா ஒரு ரொம்ப திறமையான ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ஏன்னா ஓமை கடலை பிஸ்னஸ் மாடியில் பார்க்கும் போதே எனக்கு தெரிஞ்சுது எப்படி இதை நெகோஷியேட் பண்ணி ப்ரீ சேல்ஸை கொண்டு அந்த டைமில் வந்து எனக்கு முன்னாடி படங்கள்லாம் சரியாக போகலை மார்க்கெட் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை அவர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்தாரு ஒரு வேவு அந்த வேவ் தான் இன்னும் நான் பயணிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ ரொம்ப ஜெனுவனாக நான் நிறைய கடமைப்பட்டிருக்கேன் அண்டு என்னோட பெரிய ஹீரோவாக இருந்தது வந்து என்னோட மாமா தான் அவர் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வயசில் ஒரு கார்டியாக் அரஸ்ட்டை திடீர்னு இறந்தார் ஸோ அந்த இழப்பு என்னென்னு எனக்கு புரியுது ஸோ எனி திங் எனி டைம் புவனேஷ்கும் துரை அண்ட் ஹோல் ஃபேமிலி இஃப் அட் ஆல் இட் இஸ் எனி திங் வி ஆர் தேர் ஃபர் யூ அண்ட் இந்த மெமரிகள் ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இற இறந்த போது என்னால் வர முடியல ஷூட்னால் ஸோ குடும்பத்துக்கும் நண்பர்களுக்கும் எல்லாத்துக்குமே வி ஆர் தேர் ஃபர் யூ அண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் நன்றி திரு அசோக் செல்வன் சார் நடிகர் திரு ஆதி அவர்களையும் திருமதி இன்னிக்கு கல்ராணி அவர்களையும் அழைக்கிறேன் ஸ்டார் கப்பல் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து இந்த விழாவை இந்த ஒரு நினைவஞ்சலியை இவ்வளோ சிறப்பாக பண்ணதுக்கு நன்றி ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ போத் டு கம் அண்ட் பே யுவர் ட்ரிபியூட்ஸ் டு திரு டெலி பாபு சார் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க கூடிய இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் டெலிபாபு சார் ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்க சொன்னதுல நானும் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பட் நான் அப்சர்வ் பண்ணதுல ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஹியூமன் பீங்ஸ் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதாவது நம்ம டே டு டே லைஃப்ல வந்து போனா போது அப்படின்னு பார்த்துட்டு போற விஷயங்கள் கூட அவர் விட மாட்டாரு யாரையும் ஹர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டாரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மரகதனா நீங்க காஸ்டிங் அப்ப ஒரு ஆக்டரை வந்து அப்ரோச் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் டிசிஷன் மாத்தணும் இல்ல வேணா வேற ஒருத்தவங்க கிட்ட போலான்னு சொல்லி டைரக்டர் எல்லாருமே மாத்தணும் பட் அவர் மட்டும் இல்ல அவ அவங்க ஹர்ட் ஆவாங்க வேணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப யோசிச்சாரு எனக்கு புதுசாக இருந்துச்சு அது எப்படி ஒரு ப்ரொடியூசர் அதுவும் புது ப்ரொடியூசர் ஒரு ஆக்டரோட அந்த எமோஷனை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு ஹர்ட் ஆகிறன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ யோசிக்கிறாரு எனக்கு புதுசாக இருந்துச்சு அது நானும் சரணன் சரும் பேசி இல்லை சார் நாங்கள் போயிட்டு அப்பாலஜைஸ் பண்ணிட்டு வரோம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஆக்சுவலாக போய் அப்பாலஜைஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குவாலிட்டிஸ் வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து கண்டிப்பாக மிஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லணும் அது அவர்கிட்ட இருந்துச்சு ஹீஸ் அ ஸ்மார்ட் பிஸ்னஸ் மேன் ப்ளஸ் இந்த ஸ்மார்ட்னஸ்ஸை வந்து ரொம்ப நல்ல விதத்தில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தார் ப்ரொஃபஷ்னலாக நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்ப ஷார்ட் டைமில் ஆக்சிஸ் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரியை வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸஸை கொண்டு வந்து நிறுத்தினார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் கூட டக்குன்னு பெரிய படங்கள் பண்ணலாம் பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போகாமல் அதே புது டைரக்டர்ஸ்க்கும் புது கதைகளுக்கும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து தான் கடைசி வரைக்கும் அவர் இருந்துகிட்டு இருந்தார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பெரிய லாஸ் இது எஸ்பெஷலி ஆஸ்பைரிங் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்க்கும் புது கான்டென்ட் கொண்டு வரவங்களுக்கும் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஸ் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு ஹோப்பை தான் இருந்துச்சு அந்த ஹோப் இன்னைக்கு இட்ஸ் இட் இஸ் அ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பெரிய லாஸ்ங்க அவர் இன்னைக்கு இங்கே இல்லாட்டியும் ஐ திங்க் அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண 
நல்ல படங்கள் வந்துட்டு will celebrate for life miss you sir எல்லாருக்கும் வணக்கம் கிட்ட கிட்ட நாங்கள் எல்லோரும் வந்து மருகத நாணயம் டைமில் வந்து திலீப் பாபு சார் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் எயிட் நைன் இயர்ஸ் இப்போ அண்ட் அப்போலேருந்து எப்போ வரைக்கும் வி ஹேவ் நெவர் கம் அக்ராஸ் அ ப்ரொடியூசர் ஒரு பர்சன் ஹூ இஸ் ஸோ ஸோ பேஷனட் அபவுட் சினிமா அவங்க வந்து ஒரு சினிமா பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரல ஹி ஹேஸ் ஸ்டார்டட் ஆக்சஸ் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி ஃப்ரம் தி வெரி ஸ்டார்ட் ஸோ அதே சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ ஒரு ஷார்ட் டைமில் டு கிவ் சச் பிக் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலிம்ஸ் இஸ் அ வெரி வெரி பிக் திங் அண்ட் ஹி வாஸ் அ வெரி வெரி பேஷனட் மேன் பேஷனட் டு அ லெவல் வேர் அவங்க இந்த மாதம் ஆக்சுவலி இட்ஸ் இட்ஸ் குவாய்ட் டிஸப்பாயிண்டிங் டு சே தட் இந்த மாதம் மருகத நாணயம் டூ ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியிருந்தாங்க நாங்கள் எல்லோரும் அந்த லான்ஸில் மீட் பண்ண வேண்டியது பட் இட்ஸ் அ ட்ராஜடி தட் வி ஆர் மீட்டிங் திஸ் வே um passionate to a level that almost 4 5 months lenda avanga hospital la irkumbodu anvela irkumbodu aadi and sadman sir oda romba close a travel pananga and the 4 5 months la health nalla illada time liyum avanga vandu cinema pathiye pesi avangalukku already theriyum idu nadakka vendi pogudhu avanga health oda nu avanga vandu poori kitta ellame munnadiye set panni na illada time liyum enoda production la idu idu nadakkano அந்த மாதிரி ஒரு பிளானர் யூனோ அந்த மாதிரி டெடிக்கேஷன் இருக்கிற ஒரு ப்ரொடியூசர் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ லாஸ்ட் வித் இண்டஸ்ட்ரி வி ஹவ் ஆல் லாஸ்ட் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் அ மென்டர் அ பிரதர் அ கைட் அண்ட் ஐ சென்ட் அவுட் ஆல் மை ப்ரேயர்ஸ் டு த ஃபேமிலி அண்ட் ஐ ஹோப் இஸ் சோல் ரெஸ்ட் இன் பீஸ் ஓம் சாந்தி தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் தயாரிப்பாளர் நடிகர் திரு ஜே பி அவர்களை பேச வணக்கம் எனக்கும் டில்லி பாபு சாருக்கும் எந்த விதமான நட்போ தொடர்போ எதுவுமே கிடையாது ஒரு ரெண்டு மூணு மீட்டிங்கில் மீட் பண்ணியிருக்கோம் அவரோட ரொம்ப இந்த லட்சணமான முகம் இயல்பான சிரிப்பு ரொம்ப யதார்த்தமாக பேசினார் என்ன யாருன்னு தெரியாது ஒரு நடிகரை தான் அவருக்கு தெரியும் அந்த நடப்பு தயாரிப்பாளர் சங்க மீட்டிங்கில் மீட் பண்ணும்போது பேசினது தான் அவர் இறந்தாருங்கும்போது ஒரு சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு டிஸ்டர்ப் ஆச்சு நம்மளுக்கு சில பேரை வந்து எதுக்கு பிடிக்கும்னு கூட தெரியாமல் பிடிக்கும் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இவர் சரி அவர் மறைந்த அன்னைக்கு என்னால் இப்போ அட்டன் பண்ண முடியல நான் இல்லை வெளியூரில் இருந்தேன் ஸோ இது மாதிரி ஒரு நிகழ்வும் போது அவரை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இங்கே வந்தேன் ஏன்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் நல்லா இருந்தால் நிறைய பேர் நல்லா இருப்பாங்கிறது என்னோடய ரொம்ப அழுத்தமான எண்ணம் ஒரு குறுகிய காலத்தில் ரொம்ப அழகாக அற்புதமான படங்களை கொடுத்தாரு வெற்றியும் பெற்றிருக்காரு இது ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த அதிர்ஷ்டம் அவருக்கு இருந்தது இப்படி அவருக்கு நிறையா இருக்குது பட் எங்கேயோ அவரோட மறைவு என்னையும் கொஞ்சம் பாதிச்சிருக்கு அது மேபி இஸ் பர்ஸ்னாலிட்டி இல்லை நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண வந்து ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் ஐ டோன் நோ வாட் எவர் இட் கனெக்டட் மீ வெல் ஐம் ஃபீல் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிஸ்டர்பிங் ஏன்னா ரொம்ப சின்ன வயசில் ஒருத்தர் போகிறதுங்கிறத வந்து யாருக்குமே சங்கடம் அவங்க குடும்பத்துக்கு அது மிகப்பெரிய ஒரு சங்கடமாக இருக்கும் ஸோ அவர் வந்து என்ன செய்யலாங்கிறது வந்து நிறையா கோச் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் பேசின எல்லோரும் சொன்னீங்க ஸோ யூ ஷுட் டேக் இட் அப் அண்ட் டேக் இட் மூவ் இட் ஃபார்வர்ட் அனைவருக்கும் வணக்கம் எனக்கு ஆக்சஸ் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதில் ஒரு கம்பெனி ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி அவங்க பண்ண படங்களில் வந்து நிறையா படங்களுக்கு எனக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க அது காரணம் டெல்லி பாபு சார் தான் அதே மாதிரி முண்டாசுப்பட்டி மரதநாயகம் மாநகரம் அதுக்கு பிறகு மரதநாயகம் 
இந்த மூணுமே வந்து கேரியரில் சினிமா கேரியரில் முக்கிய பாடப்படும் அந்த மரம் நான் அப்போ தான் வந்து சார முதல்ல பார்க்குறேன் அவ்வளோ ஒரு இயல்பா அதாவது வந்து அப்ப பாத்தீங்கன்னா மரணத்தை பொறுத்தளவு பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் நாங்க நாங்கெல்லாம் அப்பு கம்மிங் மனதனான என் கேரக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ வெயிட்டா இருக்கும் அதை நம்பி வந்து டேரக்டர் சொல்லும் போது அதை ஏத்துக்கிட்ட மாமணி தலைவர் தான் அதே மாதிரி வந்து நிறைய டேரக்டர்ஸ் உருவாக்கினவர் இருந்தது தான் இன்னும் நிறைய உருவாக்கி இருப்பாரு ஒரு ஆயிரம் பேர்த்துக்கு வேலை கொடுத்துருப்பாரு அது பூர்ணி செய்வார் நம்புறேன் எனக்கு பேச வரல ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி சார் அடுத்ததாக நடிகர் திரு ரமேஷ் திலக் அவர்களை பேச வைக்கிறேன் ஜேபி சார் சொன்ன மாதிரி தான் சாராவது ஒரு டென் மினிட்ஸ் மீட் பண்ணியிருக்கீங்க எனக்கு சார் கூட சுத்தமாக ஒரு பழக்கமே கிடையாது பட் சார் சொன்ன மாதிரியே இவர் மறைஞ்சிட்டாருன்றது ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்பிங்காக இருந்தது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து டேரக்டர்ஸை உருவாக்கியிருக்காரு அந்த பத்து டேரக்டர்ஸ் மூலமாக எவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டுங்க உருவாக்கியிருப்பாங்க ஈவன் இன்க்ளூடிங் அசோக் கூட நாங்கள் ஓமே கடவுளை பார்க்கும் போது அந்த சக்ஸஸ் மீட்டில் பார்த்துருக்கேன் ஹாய் கூட சொன்னதில்லை இன்னும் இவருடைய இழப்பு வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பாகவே இருக்குது மேலேருந்து அவர் இன்னும் அவங்க குடும்பத்தை நல்ல தைரியத்தோடையும் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக வழி நடத்துவார் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ